भारत ए विस्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया आज हम दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है आज के न्यूज़पेपर क्या कहते हैं उनके हेडलाइंस क्या कहते हैं और आखिर उन खबरों का देश पर विदेश में या फिर आम जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा इस पर बातचीत हम विस्तार से करेंगे जी हाँ जैसा कि हम अपने गुड मॉर्निंग भारत में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं चौबीस घंटे की अगर हम बात करें पिछले चौबीस घंटे की तो सत्तर से ज़्यादा नए केस लगातार सामने आ रहे हैं चाहे हम पिछले 24 घंटे की बात कर रहे हैं इससे अगर हम करीब एक हफ्ते की बात करें तो करीब सत्तर हज़ार से ज़्यादा जो है मरीज लगातार पिछले हफ्ते से सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं ये दर्शाते हैं कि लापरवाही कहीं ना कहीं जो है बढ़ती जा रही है लोगों की तरफ से क्योंकि अब बार बार ये अपील की जा रही है और जैसा कि अनलॉक फोर शुरू होने वाला है तो उसके तहत गाइडलाइन जारी की गई हैं कुछ जो कंपनी से कुछ जो दुकानें थी और कई जो चीज़ें बंद थी अभी तक अगर जैसे हम मेट्रो की बात कर लें तो मेट्रो भी शुरू होने वाला है ऐसे में ये अभी जब ये सारी चीज़ें बंद हैं ऐसे में जब लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब जब ये तमाम चीज़ें जो खुल जाएंगी इसके बाद मामले और बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कोरोना पर जंग जीतने के लिए हमें फिलहाल क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं आई है लगातार कई वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है भारत की तरफ से भी जो कई वैक्सीन है उस पर रिसर्च किया जा रहा है आखिरी फेज में आप कह सकते हैं कि क्योंकि मानव परीक्षण जो किया जा रहा है तीसरे फेज में लगभग लगभग पूरा हो गया है लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती और जबकि कहा भी जा चुका है चाहे सरकार की तरफ से बात करें हम डब्ल्यू की तरफ से बात जो की जा रही है कि हमें इस बीमारी के साथ जीना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डरावने हैं इसलिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है तो हम जैसा कि बात कर रहे हैं कोरोना की तो आपको बता दें कि आ, कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी कोरोना हो गया था तो हालांकि उनका इलाज चल रहा है और उनकी जो हालत में सुधार बताया जा रहा है आ, बात करें उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश की तो कई ऐसे कैबिनेट मंत्री चाहे वो राजस्थान के हों उत्तर प्रदेश के हों कई ऐसे मंत्री हैं कई ऐसे नेता हैं जो कि कोरोना की चपेट में आ चुके हैं हालाँकि उनकी हालत में लगातार सुधार देखा जा रहा है वहीं एक जो खबर अगर सामने आई है जो बेहद दुखद खबर है उसके बारे में अगर हम बातचीत करें कि कोरोना से निधन हो गया है भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मावती का जी हाँ कोरोना ने जो है इनकी जान ले ली क्योंकि कोरोना महामारी को आप हल्के में मत लीजिए हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि जो है बड़े से बड़े डॉक्टर हो नेता हो या फिर कोई भी आम इंसान हो अगर आप लापरवाही करेंगे तो कोरोना ये बीमारी है बीमारी ये नहीं देखती कि आप आम इंसान हैं या ख़ास इंसान हैं आप क्या हैं इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है तो इस पूरे खबर के बारे में बातचीत करें तो अमर उजाला ने किस तरीके से इस खबर के बारे में बात की है भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस आई पदमावती का एक साल की उम्र में कोविड नाइन्टीन की वजह से शनिवार को निधन हो गया उन्हें नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में 11 दिन पहले भर्ती कराया गया था अस्पताल के सीईओ डॉक्टर ओपी यादव ने कहा कि डॉक्टर पद्मावती के दोनों फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया था जिसके कारण उनका निधन हो गया डॉक्टर पद्मावती का अंतिम संस्कार पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग शमशान घाट में किया गया महान हृदय रोग विशेषज्ञ ने अपने आखिरी दिनों तक एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जिया है जी हाँ हम बात कर रहे हैं पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट की जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई है इसलिए हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि बेहद सतर्क रहिए क्योंकि कोरोना जो ये बीमारी है वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है हालांकि अच्छी खबर ये है इन सब खबरों के बीच में कि वैक्सीन पर लगातार रिसर्च जारी है और दावा किया जा रहा है जैसा कि अमेरिका की दो वैक्सीन हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है चाहे वो मॉडर्ना की हो चाहे 
दूसरी कंपनी हो ये कहा जा रहा है कि लगभग लगभग जो परीक्षण है वो पूरा हो चुका है अगर हम मॉडर्ना की बात करें तो 28 दिन बाद दूसरी बार जो है वैक्सीन दिया जाएगा जी हाँ दूसरी बार वैक्सीन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि जो ये वैक्सीन है कोरोना का उसके लिए हमें एक बार नहीं बल्कि दो बार जो है वैक्सीन देना पड़ेगा कोरोना के मरीजों के लिए अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि एक बार जैसा कि अभी पी किट की बात करें या फिर कोरोना को लेकर जो भी और दूसरे जो ज़रूरी सुविधाओं के लिए ज़रूरी है सामान अगर हम उनकी बात करें तो उनमें इतनी ज़्यादा कमी देखी गई क्योंकि संक्रमण के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएँ किस तरीके से हमारे देश में अब ऐसे में अमेरिका के वैज्ञानिकों का इस तरीके से बयान ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत गंभीर विषय हो जाता है कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन को एक बार नहीं बल्कि दो बार देना होगा तभी जो है सफल आ, कह सकते हैं कि एक रोगी को जो है निजात मिल सकेगा तो ये आ, बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इस बीमारी को हल्के में ना लें कुछ और ख़बरों के बारे में बातचीत करेंगे कि आ, आज का हिंदुस्तान क्या कहता है अमर उजाला क्या कहता है जैसा कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो खबर के बारे में बातचीत कर लें कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो एम्स से उन्हें छुट्टी दे दी गई है वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे हालांकि इससे पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे वो उसके बाद उनका इलाज किया गया उनकी हालत ठीक हुई और उन्हें घर भेजा गया लेकिन सर्दी बुखार की वजह से उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उन्हें अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है उनकी हालत में सुधार के बाद तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सोमवार को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स से छुट्टी मिल गई है कल ही अस्पताल ने बयान जारी कर कहा था कि गृह मंत्री ठीक हो चुके हैं और उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद उन्हें 18 अगस्त को थकान सरदर्द की शिकायत और बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो कुछ और अहम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर आज और क्या कुछ पूरे दिन खास रहने वाला है जैसा कि हम फ्रंट पेज की बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों इन खबरों को जो है राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया है ये हम लगातार इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं जैसा कि हमने अभी आपको कोरोना की अपडेट दी कि इसमें क्या क्या अपडेट्स आए हैं कि, किस पर किन किन वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है और आगे किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है तो कुछ और अहम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि आज का अमर उजाला क्या कहता है तो मोदी सरकार को घेरने की तैयारी राहुल गांधी आज देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जारी करेंगे वीडियो जी हाँ आज राहुल गांधी ठीक 10 बजे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक वीडियो जारी करेंगे हालांकि इससे पहले उन्होंने कई और मुद्दों पर वीडियो जारी किया था और नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला था तो अब की बार जो वीडियो आज जारी होने वाला है राहुल गांधी की तरफ से वो अर्थव्यवस्था को लेकर होगा वो मोदी मोदी सरकार को किस तरीके से घेरने वाले हैं ये वीडियो आने के बाद पता चलेगा लेकिन पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये खबर क्या कहती है तो राहुल गांधी ने 31 अगस्त को देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर वीडियो जारी कर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी देश को बताएंगे कि आखिर कैसे मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि सोशल मीडिया के जो भी वो जितने भी प्लेटफॉर्म पर हैं उन पर यह वीडियो रिलीज किया जाएगा बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई वीडियो जारी कर चुके हैं इस कोरोना काल में सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हुए वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं वीडियो सीरीज़ के द्वारा राहुल गांधी अलग अलग प्रांत के लोगों से बात करते हैं और समस्याओं के समाधान पर विचार करते हैं जी हाँ अगर आपको याद हो तो डॉक्टर्स डे पर भी राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था और बातचीत की थी कि जिस तरीके से टेस्टिंग को लेकर सवाल उठे थे उस पर उन्होंने वीडियो जारी किया था और कहीं ना कहीं ना सिर्फ मोदी सरकार पर बल्कि जो राज्य के दूसरी सरकारें हैं जहाँ पर बीजेपी का शासन है या आम आदमी पार्टी जैसा कि दिल्ली में है तो सरकारों पर निशाना साधा था और डॉक्टरों की जो समस्याएं थी उनको लेकर उन्होंने उठाया था मुद्दा ये डॉक्टरों की समस्याओं को लेकर और कहीं ना कहीं उसमें भी कई खुलासे हुए थे डॉक्टरों की तरफ से भी कई खुलासे किए गए थे कि किस तरीके से टेस्टिंग में जो है देरी हो रही है टेस्टिंग नहीं की जा रही है कई खुलासे हुए थे तो इसलिए भी ये जो वीडियो आज जाने वाले हैं देश की अर्थव्यवस्था पर 
राहुल गांधी की इसलिए भी ये बेहद खास हो जाती है क्योंकि वो अलग अलग मुद्दों पर अपने बात जो है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अब उठाते आ रहे हैं वीडियो जारी करते हैं जिसमें अलग अलग देशों से लोग जुड़ते हैं समस्याओं को रखा जाता है और उन समस्याओं का अगर समाधान कैसे हो इस पर बातचीत की जाती है तो अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी जो अर्थव्यवस्था को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर होने वाले हैं वो कितना अहम हो जाएगा जब ये वीडियो जारी होगा तो कुछ और खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि आज और क्या पूरे दिन खास रहने वाला है जैसा कि सरकार को नहीं चलानी चाहिए एयरपोर्ट और एयरलाइंस हरदीप हरदीप सिंह पुरी ने ये बयान दिया है क्या है पूरी खबर इस पर बातचीत करें तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि सरकार को एयरपोर्ट और एयरलाइंस का संचालन नहीं करना चाहिए आखिर क्यों उन्होंने ये बात कही है इस पर बातचीत करेंगे उन्होंने कहा एक बार फिर उम्मीद जताई कि सरकार 2020 में ही एयर इंडिया का निजीकरण करने में सफल हो जाएगी पूरी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केरल सरकार तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का संचालन अडानी एंटरप्राइजेस को देने का विरोध कर रही है जहाँ जो कई एयरलाइंस है एयरपोर्ट्स हैं वो निजीकरण की बात की जा रही है तो निजीकरण की अगर हम बात करें कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर जो एयरपोर्ट से एयरलाइन जो भी जिनके निजीकरण की बात की जा रही है इससे जो है न सिर्फ सरकार को जो है बल्कि देश की जनता के फ़ायदे के लिए देश की जनता के हित के लिए है ये बार बार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है हालांकि केरल में जो तिरुवनंतपुरम जो एयरपोर्ट है उसका जो संचालन अडानी एंटरप्राइजेस को देने की जो बात की जा रही है उसको लेकर केरल में विरोध जारी है अब ऐसे में हरदीप सिंह पुरी का इस तरीके से बयान आना ये भी आ, कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या जिस तरीके से निजीकरण की बात की जा रही है क्या वाकई में आ, वो उतना सफल हो पाएगा क्या क्योंकि रेलवे के भी निजीकरण की बात की गई कुछ और जैसे बिजली पानी के भी निजीकरण की बात पहले भी हो चुकी है तो ऐसे में अब एयरलाइंस जो भी हैं उनके अगर हम बात करें निजीकरण की तो क्या वो जनता के हित में है ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े हो जाता है अब केरल में इस को लेकर विरोध किया जा रहा है और ऐसे में बयान आना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है तो अडानी इंटरप्राइजेस को 50 साल के लिए पीपीपी मोड के तहत तिरुवनंतपुरम समेत छह घरेलू एयरपोर्ट सौंपने का निर्णय केंद्रीय कैबिनेट ने उन्नीस अगस्त को लिया था जबकि इससे पहले ही केरल सरकार ने खुद एयरपोर्ट के संचालन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा था अभी तक इस एयरपोर्ट समेत देश के 100 से ज्यादा एयरपोर्ट का रख रखाव और संचालन केंद्र सरकार के तहत आने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संभाल रही है यानी कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो संभाल रही केंद्र सरकार के तहत अब ऐसे में निजीकरण की बात की जा रही है तो इसका कितना फ़ायदा होगा निजीकरण को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से देश की जनता को उसका कैसे लाभ मिलेगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी तो कुछ और अहम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर आज का हिंदुस्तान क्या कहता है और क्यों इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है तो तीन दिन छब्बीस घंटे और सवालों का चक्रव्यूह सुशांत तो केस में आज फिर लगातार चौथे दिन रिया से सीबीआई पूछताछ करेगी जी हाँ ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है इसलिए क्योंकि लगातार सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है हैशटैग एस एस आर को जो है न्याय दिलाने की मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर और कई बॉलीवुड सितारे भी इसको लेकर जो है अपना पक्ष रख चुके हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि न्याय होना चाहिए अब ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार अपनी जांच को तेज करके एक के बाद एक नई कड़ियां जोड़ रहे हैं और अहम खुलासे कर रहे हैं अब ऐसे में जो मुख्य आरोपी जो रिया चक्रवर्ती पर जो मुख्य आरोप उन्हें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि जब से पूछताछ चल रही है सीबीआई जब से जांच कर रही है ईडी जब से मामले में जांच कर रही है एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं जैसा कि अभी हार्ड डिस्क को जो है 
तोड़ने की बात सामने आई थी उसके बाद रिया चक्रवर्ती से जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है और कल जो खबर सामने आई थी कि उनकी एक महिला अधिकारी के साथ नोकझोंक हो गई दरअसल ये जो नोकझोंक थी वो इस बात को लेकर हुई कि रिया चक्रवर्ती से अधिकारी कई सवाल कर रहे थे ऐसे में कुछ ऐसे सवाल थे जो रिया को बहुत परेशान कर गए जिससे रिया जो है झुंझला गई और उन्होंने अधिकारी जो पूछताछ कर रहे थे उनसे वो उलझ गए अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर रिया किन सवालों से बच रही हैं क्या जो अधिकारी सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल उनको समझ में नहीं आया इसलिए वो झुंझला गई या फिर जो वो सवाल थे कहीं ना कहीं उसमें वो कुछ छुपाना चाह रही थी तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हालांकि ये जांच के बाद ही पता चलेगा क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना है कि रिया चक्रवर्ती जो है गुनहगार नहीं है मतलब माना जा रहा है कि वो आरोपी जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं अब अगर हम उन लोगों की बात माने कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं रिया ने ही कहीं ना कहीं रिया का हाथ है इस पूरे मामले में तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो पेचीदा इसलिए भी बन गया है कि एक तरफ उनको न्याय दिलाने की मांग की जा रही है पिता की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है बहन की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है और ऐसे में जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है कि कैसे इस जो ये पूरा मामला है कितनी जल्दी सुलझा लिया जाए क्योंकि सी पर भी इसको लेकर प्रेशर बना हुआ है क्योंकि जब मुंबई पुलिस पर सवाल उठे थे बहुत सारे जब बिहार पुलिस का साथ नहीं दिया था मुंबई पुलिस ने तो ऐसे में सीबीआई पर ये प्रेशर है कि वो कितनी जल्दी इस पूरे मामले को सुलझा ले अब ऐसे में लगातार रिया से पूछताछ की जा रही है तीन दिन के पूछताछ के बाद आज चौथे दिन भी रिया से पूछताछ की जाएगी हालांकि कुछ और लोग हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है लेकिन आज जो अहम बात जो है वो जो मैं आपको बता जो हम बता रहे हैं आपको वो ये कि ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती से बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है मीतू सिंह उनसे भी पूछताछ की जाएगी और ये भी माना जा रहा है कि रिया और सुशांत सिंह सिंह राजपूत की जो बहन है मीतू उनका भी आमना सामना हो सकता है और हो सकता है कि दोनों को एक साथ बिठा जो है पूछताछ की जाए क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने यह आरोप लगाया है कि जब वो आठ जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर से चली गई थी उसके बाद उनकी बहन मीतू सिंह आकर रहने लगी थी अब ये पूरा पूरा अगर मामले को देखें तो इसमें एक नया एंगल जुड़ गया कि उन्होंने कहा कि उनकी बहन को ध्यान रखना चाहिए था अपने भाई का रिया चक्रवर्ती की तरफ से यह कहा गया है लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आज सीबीआई पूछताछ करने वाली है जैसा कि गौरव आर्य का भी नाम सामने आया था होटल के जो मालिक हैं उनसे भी पूछताछ को लेकर बात की गई तो आज जो पूरा पूरे दिन इस पर नज़र बनी रहेगी कि आखिर सीबीआई बहन मीतू जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है उनकी बहन और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और आखिर वो कौन कौन से सवाल होंगे जिनसे रिया और मीतू का आमना सामना हो सकेगा तो इस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी तो कुछ और अहम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि आज का नव भारत टाइम्स क्या कहता है भारत की बात कर रहे हैं हम राज्यों की खबरों की बात कर रहे हैं तो एक खबर जिसने सभी को हिला कर रखते हैं जी हाँ अभी लखनऊ से एक खबर सामने आई थी जहाँ पर माँ और बेटे की हत्या कर दी थी जो है नाबालिग बेटी ने डबल मर्डर की अभी गुत्थी पुलिस ने सुलझाई ही थी कि आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हिला कर रख दिया है बात कर रहे हैं आगरा के एतमादौला थाना की जहाँ पर एक परिवार की जली हुई लाश मिली है जहाँ परिवार में तीन लोग थे पति पत्नी और बेटे की जली हुई लाश मिली है इसको लेकर क्या कुछ खबर है ये पूरी खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन जिस तरीके से वो मामला सामने आया था लखनऊ का कि उसमें एक नाबालिग बच्ची ने जो है अपने ही माँ और भाई की हत्या कर दी तो सवाल इसमें यह है कि आखिर क्योंकि जिस तरीके से बेटी ने खुलासा किया था कि उसे वो एक अवसाद से ग्रस्त थी और वो बार बार अपने माँ को अपने भाई को ये कह रही थी कि उसे कुछ चीज़ें दिखती है क्योंकि जो नाबालिग बच्ची थी उसने भूत प्रेत का एक एंगल जो अंधविश्वास की बात कर लीजिए वो कहीं ना कहीं वो एक एंगल सामने आया था इस पूरे मामले में और बच्ची की तरफ से ये कहा गया कि 
उसे कुछ चीज़ें दिखती थी जिसको लेकर वो अपने माँ से भी उसने कई बार बातचीत की लेकिन जो है माँ की तरफ से उस पर ध्यान नहीं दिया गया और भाई हालांकि भाई भाई की बात की जाए तो बच्चे की तरफ से ये कहा गया कि भाई ने जो है भाई कभी कभी उसकी बात को सुन लेता था अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्योंकि ये कहा जाता है कि जो समय चल रहा है बच्चों का ध्यान रखना चाहिए माँ बाप को क्योंकि कोरोना का भी दौर है तो ऐसे में बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं स्कूल बंद हैं कॉलेज बंद हैं उनकी पढ़ाई पर तो असर पड़ ही रहा है लेकिन ऐसे में बच्चों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए ये माँ बाप को ये भी बात की जा रही थी अब लेकिन जब बच्ची की तरफ से जिस तरीके से खुलासा किया गया कि वो बार बार कह रही थी कि उसे जो है कुछ चीज़ें दिख रही हैं किस परेशानी है किसी तरीके की तो सवाल ये भी है कि आखिर माँ ने अपनी बच्ची की बात क्यों नहीं सुनी क्योंकि अगर इस तरीके से चीज़ें थी तो शायद ये जो घटना हुई वो रोकी जा सकती थी अब ऐसे में एक और नया मामला सामने आ जाता है हालांकि इसमें अभी तक ये पूरी बात नहीं निकल कर सामने आई है कि ये जो है कैसे ये जो हत्या हुई है जो तीनों जली हुई लाशें मिली हैं इसमें पुरानी रंजिश थी या फिर किसी परिचित ने किया है ये पूरे इस घटना को अंजाम दिया है या फिर कैसे ये पूरी घटना ये अभी तक साफ नहीं हो पाया लेकिन फिलहाल ये खबर आई है कि एक घर में परिवार के तीन सदस्यों की जली हुई लाश मिली है पूरी खबर के बारे में हम बातचीत करेंगे कि आगरा में सोमवार को सुबह एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई घटना एतमा दौला के नगला किशनलाल इलाके की है यहां एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई तीनों के शव घर में मिले हैं मरने वालों में पति पत्नी और बेटा शामिल हैं सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गया और मामले की छानबीन की जा रही है तीनों के शव एक ही कमरे में जली हुई हालत में मिले हैं मृतकों में रघुवीर 55 वर्ष पत्नी मीरा और बेटा जो 22 साल का था वो शामिल है रघुवीर परचून के दुकान चलाते थे और रविवार शाम को ही ससुराल से लौटकर आए थे आज सुबह लोगों ने कमरे में बंद तीनों के शव देखे तो उनके होश उड़ गए दरअसल ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस को सूचना दे दी गई है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है लेकिन जो खबर ये सामने तब आई जब दूध वाला जो कि सुबह सुबह दूध देने आता है उसने दरवाज़ा खटखटाया और जब दर, आ, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और उसके बाद जो है कोई बाहर निकल कर नहीं आया तो वो आसपास में भी पूछने लगा कि आखिर जो है कोई कहाँ है क्योंकि वो दूध लेने के लिए बाहर नहीं आए दुकान भी जो परचून की दुकान की बात कर रहे हैं हम जैसा कि रघुवीर का था वो भी जो है नहीं खुली थी तो ऐसे में लोगों को जो है संदेह हुआ और उन्होंने दरवाज़ा जो है खुलवाया तो देखा कि तीन जो है तीन की तीनों की जो है जली हुई लाश पड़ी हुई थी तो लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है हालांकि जो परिजन हैं जो रिश्तेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं है किसी भी तरीके की कोई भी जो है विवाद नहीं है अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई विवाद नहीं है और किसी भी तरीके की कोई रंजिश नहीं थी तो तीनों की जो है जली हुई लाश ऐसे कमरों में मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उधर में कौन गया किसने उसकी हत्या की और कैसे इन जो है हत्याओं को अंजाम दे दिया गया और इस पूरे जो है घटना जो थी तीनों का जो है मर्डर हो जाता है और आसपास के लोगों को पता तक नहीं चलता क्या उनकी चीख तक क्योंकि अगर किसी को जलाया जाता है या कोई जलता है तो उसकी चीख निकल कर निकलती है तो क्या लोगों को चीख पुकार भी नहीं सुनाई दी ये बहुत बड़ा सवाल जो है अपने आप में है क्योंकि अगर आप एक किसी बंद कमरे में भी हैं तो अगर आप चीखते हैं तो उसकी आवाज़ दूर तक जाती है अब ऐसे में तीन तीन एक नहीं बल्कि तीन तीन लोगों की जली हुई लाश मिलती है और किसी को चीख पुकार की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है ये भी कहा जा रहा है कि किसी से कोई रंजिश नहीं है ऐसे में पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इस पूरे मामले को सुलझाने में कि आखिर इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला कौन है क्या इन्होंने खुदकुशी की है ये हत्या है या क्या है फिलहाल ये पूरा जांच का मामला है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच के बाद ही कुछ कह पाएगी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है कुछ और अहम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे क्या आज और क्या कुछ पूरे दिन खास रहने वाला है तो पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला का जवाब हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है 
फारूक अब्दुल्ला का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने पाकिस्तान को जो है कहा है साफ तौर पर ये कि जो है वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है पूरी खबर के बारे में बातचीत कर लें तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र के कदम के खिलाफ एकजुट होने वाले छह राजनीतिक दलों के गुपकर घोषणा पत्र को पाकिस्तान द्वारा सराहे जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि वो किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है जी हाँ पाकिस्तान जैसा कि ये जो मामला था धारा 370 जो है हटाया गया इसको लेकर लगातार पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कश्मीरियों के साथ में है वो लगातार जब से धारा 370 हटाई गई है तब से वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है कश्मीरियों के साथ है और लगातार वो ये कह रहा है कि जो है कश्मीर उसका हिस्सा है ये भी लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है अब ऐसे में जब केंद्र सरकार के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो विपक्ष के जो नेता हैं वो एकजुट हुए उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ जो है कई जो है निशाने साधा है कई जो है बयानबाजी की तो ऐसे में जो घोषणा पत्र जारी किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो विपक्षी दल जो छह राजनीतिक दल थे उनकी तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसको लेकर पाकिस्तान ने उसकी सराहना कर दी अब इस पर पाकिस्तान को ये लगा कि वो अगर सराहना करेगा तो लोग जो कश्मीर के लोग हैं चाहे वो नेता हैं चाहे वो आम जनता है वो पाकिस्तान के साथ आ जाएगी लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि वो कश्मीरी ज़रूर है लेकिन वो कश्मीरी होने से पहले एक भारतीय हैं और कोई भी भारतीय अपने दुश्मन देश के साथ जो है कभी नहीं जाता है ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उनका जो बयान सामने आया है वो देश की एकजुटता संप्रभुता को जो है दर्शाता है कि हम भले ही अलग अलग विचारधारा के हों लेकिन हमारी जो है हम हमें आग दिखाने वालों के जो है खिलाफ हम एकजुट हैं एक साथ हैं चाहे वो केंद्र सरकार पर जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर निशाना भले ही साध रहे हों लेकिन अगर दूसरा देश चाहे कि वो उसका फ़ायदा उठा सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता ये साफ तौर पर जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि वो किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है ये अपने आप में पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि वो हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने की जो है हिमाकत ना करे और किसी भी तरीके की अगर वो चाल चलने की कोशिश कर रहा है कि वो कश्मीर के लोगों को अपनी तरफ कर लेगा तो जो है कश्मीर उसके जो है हाथों में चला जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं है ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए तो अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर के मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों का अपमान किया है लेकिन अब अचानक वो हमें पसंद करने लगा है दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में एक बयान दिया था हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो है फारूक अब्दुल्ला ने जो है क्यों इतना बड़ा बयान दिया और क्यों पाकिस्तान के जो है जब पाकिस्तान ने उनकी तरफ से जारी किए गए घोषणा पत्र की सराहना की तो क्यों वो भड़क गया और उन्होंने कहा कि जो है हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि विदेश मंत्र पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो है शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस और तीन अन्य दलों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो कोई सामान्य घटना नहीं है बल्कि अहम घटना कम क्रम है पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही फारूक ने कहा मैं स्पष्ट कर दूं कि हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं हैं ना तो नई दिल्ली के और ना ही सीमा पार किसी के ये साफ चेतावनी दी है पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला ने हम जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति जवाबदेह हैं और उनके लिए काम करेंगे सीमा पार आतंकवाद पर एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि वो पाकिस्तान से हथियार बंद लोगों को कश्मीर भेजने से रोकने का आग्रह करेंगे वो अपने राज्य में रक्तपात को समाप्त करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं जी हाँ ये कहा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रमुख है फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो है रहे हैं ये हैं 
तो उन्होंने ये चेतावनी दी है कहीं ना कहीं एक तरीके से कड़ा संदेश पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि भारत में भले ही जो है विचारधाराएं अलग अलग हैं वो अलग अलग मुद्दों पर जो है वाद विवाद हो सकता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं लेकिन उसका दूसरा देश का भी फ़ायदा नहीं उठा सकता कुछ और अहम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे जैसा कि हमने देश के खबरें के बारे में बातचीत कर ली विदेश की खबरों के बारे में बातचीत कर ली जैसा कि हमने अभी पाकिस्तान के खबरों के बारे में बातचीत की तो एक और खबर के बारे में बातचीत करें कि अमेरिका में जल्द मिल सकती है कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी ये एक बड़ी खबर है जैसा कि हम आपसे जैसा कि हमने आपको अभी कोरोना की अपडेट दी कि किस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वहीं निकल कर सामने आई है कि जो है जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के प्रमुख स्टीफन हॉन ने अनुमान जताया है कि अगर तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण में परिणाम बेहतर मिलते हैं तो इसके पूरे होने से पहले ही कोरोना की किसी वैक्सीन को जल्द ही पंजीकृत किया जा सकेगा फाइनेंशियल टाइम्स के रविवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉन ने एक साक्षात्कार में ये बात कही अमेरिका में इस समय एस्ट्रोजेनेका मॉडर्ना और फ्रीजर नाम तीन कंपनियों की ओर से कोरोना वायरस के वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण किए जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीन नवंबर को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले किसी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की जा सकती है और ने कहा कि वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण से पहले हमें लगता है कि ये सुरक्षित और कारगर है तो इसे मंजूरी दी जा सकती है जी हाँ सुरक्षित और कारगर होने की बात इसलिए क्योंकि रूस के ने भी वैक्सीन जो है बना लेने का दावा किया था और ये कहा गया था कि जो है रूस ने वैक्सीन बना लिया और पहली वैक्सीन दी है स्पूतनिक वी के नाम से ये वैक्सीन जारी की गई थी हालांकि इसके जो है वैक्सीन के अगर बात करें कि देने के मरीजों को देने के बाद इस वैक्सीन के कहीं ना कहीं उसके जो है बात करें कि आ, कैसे वो काम करता है इस पर भी सवाल खड़े हो गए थे कि वो कितना सुरक्षित है क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ये भी कई सवाल उस वैक्सीन को लेकर खड़े हुए थे तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से जिन वैक्सीन पर रिसर्च जारी है लगातार जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं उसको लेकर अब ये बयान जारी हुआ है और ये बात सामने आई है कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी लेकिन कितना सुरक्षित है और कितना कारगर है इसके जो है फाइनल होने के बाद ही कि वैक्सीन देने के बाद किसी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इसका खास ख्याल रखा जाएगा क्योंकि ये गंभीर बीमारी है तो ऐसे में सतर्कता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ और खबरों की बात करें कि दैनिक भास्कर ने जो है राज्य की खबरों की बात करें कि किस खबर को प्रमुखता दिया है तो कोरोना टेस्ट की फीस पच्चीस सौ रुपये तय दवा खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे अस्पताल कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा एक में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अस्पताल को भर्ती मरीज का टेस्ट करवाने की पात्रता नहीं होगी निजी अस्पतालों में मनमानी वसूल कर वसूली पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने रविवार को गाइडलाइन जारी की है इसके तहत अब निजी लैब कोरोना टेस्ट के लिए अधिकतम ढाई हज़ार रुपये ही ले सकेंगे जी हाँ कोरोना का जो दौर है इसमें ऐसे में टेस्टिंग की जा रही है जो निजी अस्पताल हैं वो मनमाने ढंग से जो है इसका चार्ज दे रहे हैं उसको लेकर ये खबर आई है कि जो है निजी अस्पतालों में भी उसका रेट फिक्स कर दिया गया है और ये कहा गया है प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि पच्चीस सौ से ज़्यादा कोई भी कोई भी निजी अस्पताल जो है टेस्टिंग के लेकर पैसे नहीं ले सकेगा ये खबर राज्य की खबरों के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये एमपी में इंदौर प्रशासन की तरफ से ये जो है गाइडलाइन जारी की गई है क्योंकि इंदौर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं ना वहाँ पे एक तरफ लगातार मामले बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ बाढ़ ने जो है तबाही मचाई हुई है ऐसे में अस्पतालों का जो मनमानी रवैया है उस पर लगाम लगाने के लिए इंदौर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है और ये कहा गया है जो भी निजी अस्पताल हैं वो पच्चीस सौ से ज़्यादा फीस नहीं ले सकेंगे कुछ और अहम खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि आज और क्या खास रहने वाला है जैसे कि हमने बात की एमपी में किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है इस पर बातचीत करें कि एमपी में बाढ़ ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 
ग्यारह हज़ार लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं एयरफोर्स के तीन पायलट ने 300 लोगों की ज़िंदगी बचाई है जी हाँ बात करें चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए चाहे बिहार की बात की जाए चाहे एम की बात की जाए चाहे उत्तराखंड की बात की जाए इन जगहों पर बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है लोगों को जो है बचाने के लिए राहत बचाव कार्य भी प्रशासन की तरफ से लगातार किया जा रहा है लेकिन जो एम के हालात हैं वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डरावने वाले हैं क्योंकि जो एम है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग जो है बाढ़ में डूब गया है अगर पूरे एमपी की बात करें तो लगभग लगभग सारे ज़िले जो हैं वो इस बाढ़ से प्रभावित हैं कई हज़ार लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं उन्हें जो है रहने की सुविधा नहीं है उनके पास खाने के लिए नहीं है कुछ क्योंकि जब भी भी बाढ़ का जो कहर होता है जो निचले इलाके के लोग हैं सबसे ज़्यादा वो लोग प्रभावित होते हैं अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है लोगों को जो है बचाया जा रहा है है कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया भी जा चुका है और 300 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा चुकी हैं लेकिन बाढ़ जो है वो लगातार तबाही मचा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी ये लगातार जो है कहा जा रहा है कि अभी एक हफ्ते तक ऐसे ही अभी स्थिति बनी रहने वाली है यानी कि यह बेहद गंभीर विषय है ये सोचने वाली बात है कि वहाँ पे लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित करें ये जो है अपने आप में सवाल है क्योंकि प्रशासन तो लगातार कोशिश कर रही है सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है लेकिन लोगों का जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं पटरी से उतर चुका है और लोगों को ना सिर्फ आने जाने में परेशानी हो रही है बल्कि खाने पीने की भी समस्या हो रही है हालाँकि सरकार की तरफ से जो है बाढ़ प्रभावितों को जो है मुहैया कराया जा रहा है खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रशासन की तरफ से लगातार जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है लेकिन गंभीर बात यह है जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अभी जो हालात हैं ये करीब एक हफ्ते तक ऐसे ही रहने वाले हैं ऐसे में लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है सुरक्षित रखने के लिए जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग हैं उन्हें अपने स्तर पर भी कोशिश करनी होगी और इससे जो है बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जो है पहुंचना होगा बता दें कि मध्य प्रदेश के जो है चार गांव 12 ज़िले के जो है वो प्रभावित हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो शनिवार दोपहर वायुसेना की प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का निर्देश मिला जिसके बाद चार हेलीकॉप्टर्स को जिंदगी बचाने के मिशन में लगाया गया रविवार सुबह साढ़े पाँच बजे तक मिशन शुरू हुआ और साढ़े आठ घंटे में तीन सौ से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया जहाँ एयरफोर्स की भी तैनाती की गई है क्योंकि लोगों की जो है लोगों का की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गए हैं स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है कि अगर लोगों को नहीं बचाया गया तो वो जो है बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे और इससे कई लोगों की ज़िंदगी जा सकती हैं क्योंकि केरल की अगर हम बात करें तो केरल में भी जो है सत्रह लोगों की जान चली गई इस बाढ़ की वजह से क्योंकि वहाँ के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं लोगों के घरों में पानी घुस गया है हालांकि वहाँ भी राहत बचाव कार्य जारी है लेकिन बाढ़ जो है वो अपना रौद्र रूप दिखा रहा है और लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित तो हो चुका है कुछ और खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर आज के हिंदुस्तान ने किस खबर को कितनी प्रमुखता दी है जैसा कि हमने अभी विदेश की खबरों की बातचीत की थी देश की खबरों के बारे में बातचीत करेंगे कि अमाना केस में जो प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा आपको बता दें कि इससे पहले 25 अगस्त को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था प्रशांत भूषण के अवमानना मामले में बता दें कि प्रशांत भूषण ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि जो है वहाँ वहाँ के वरिष्ठ जो जज थे उनके खिलाफ जो है टिप्पणी की थी जिसके बाद जो है उनके उन पर केस चल रहा है उन्हें दोषी पाया गया और उसके बाद उनके सज़ा को लेकर बात की जाएगी कि उनके जो सज़ा क्या दी जाएगी इस पर जो है कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया वहीं दूसरी तरफ जो कुछ जो है लोग हैं वकील वकालत की जो पढ़ाई कर रहे हैं जो 
उनकी तरफ से ये कह रहे छात्रों ने ये मांग की है कि उन्हें जो है इस मामले में जो सज़ा दी जाने वाली है उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए यानी कि पुनर्विचार की बात छात्रों की तरफ से की गई है क्योंकि आज फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है कि क्या सज़ा दी जाएगी प्रशांत भूषण को वो वरिष्ठ वकील हैं ऐसे में जो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मांग की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जो आज फैसला सुनाने वाले हैं उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए और उन्हें जो है इस पर माफ़ी जो है देनी चाहिए लेकिन अगर हम प्रशांत भूषण की बात करें तो उनके उन्हें भी कहा गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले उन्हें जो है मोहलत दी थी तीन दिन की और ये कहा था कि वो इस मामले में जो है आप माफ़ी मांग सकते हैं कि माफ़ी की अगर पेशकश करते हैं वो माफ़ी मांग लेते तो जो है शायद वो सज़ा से बच सकते थे लेकिन प्रशांत भूषण की तरफ से ये कहा गया कि अगर वो इस पूरे मामले में जो है माफ़ी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो अंतरात्मा है वो इसकी इजाज़त नहीं देती जिसको लेकर अब आज पूरे दिन जो है नज़र बनी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट आखिर प्रशांत भूषण को क्या सज़ा सुनाने वाली है तो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट के अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा न्यायपालिका के खिलाफ अपने दो ट्वीट को लेकर न्याय के अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ आज सजा सुनाया जाएगा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को प्रशांत भूषण की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था माफी मांगने से पहले ही इनकार कर चुके प्रशांत भूषण को कोर्ट ने तीस मिनट का समय दिया था और कहा था कि अपने रुख पर विचार कर लें लेकिन इसके बाद भी भूषण का विचार नहीं बदला तो कोर्ट ने यहां तक पूछा कि माफी मांगने में क्या गलत है क्या यह बहुत बुरा शब्द है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगी क्योंकि कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि आ, आ, माफी आ, क्यों नहीं मांग सकते आप क्या इसमें कोई गलत है लेकिन प्रशांत भूषण की तरफ से यह कहा गया कि उनके अंतरात्मा इस बात की इजाजत नहीं देती क्योंकि जो भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है तो ऐसे में आ, हमारी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी कि आखिर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाला है तो ऐसे ही जो तमाम बड़ी खबरें हैं इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी ना सिर्फ न्यूज़ जो है जो अखबार हैं उन पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि अखबार की जो है सुर्खियाँ क्या कहती हैं बल्कि आज पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है इस पर भी लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे तो फिलहाल देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे विस्टार न्यूज़ नमस्कार